இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பை ஆர் எஸ் குருமி அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின்ல வந்து ரேண்டமான கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன்ஸ் பார்த்தோம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ் டு தி அவாப்ரேட் ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஸ்டாச்சுரேட் டெம்பரேச்சர் வித் அவுட் சேஞ்சிங் த டெம்பரேச்சர் இஸ் கால் ஆப்ஷன் ஏ சென்சிபிள் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் ஆப்ஷன் பி லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆப்ஷன் சி எந்தாப்பி ஆஃப் ஸ்டீம் ஆப்ஷன் சி என்ட்ரோபி ஆஃப் ஸ்டீம் இந்த ஹீட் ரெக்யூர் டு கன்வெர்ட் யூனிட் மாஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் ஸ்டேட் டு ஹையர் ஸ்டேட் வித் அவுட் தி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால் ஸ்பெசிபிக் லேத்தன் ஹீட் அதாவது ஒரு மாஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லோயர் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹையர் ஸ்டேட்ல மாத்திரத்துக்கு எவ்வளவு ஹீட் தேவைப்படுதோ அதுவும் வித் அவுட் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளவு ஹீட் தேவைப்படுதோ அதைதான் வந்து ஸ்பெசிபிக் லேட்டன் ஹீட்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் யூட்டிலைஸ்டு பை சப்ஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் solid state to liquid state without rising the temperature is called latent heat of fusion idu pa idala enna solranga nam ore substance vandu solid state la irundhu liquid state ah maarudhu adum without rise of temperature la adukku evlu heat utilize adha av evlu heat eduthukudho adha vandu nam latent heat of fusion nu solrom the quality of heat utilized by substance to change from liquid state to gaseous state without rising in its temperature is called latent heat of vaporization adhavu idala enna solliranga na liquid state ரைஸ் <laughs> ஆகாத டைம்ல வந்து எவ்வளவு ஹீட் எடுத்துக்குதோ அததான் வந்து லேட்டன் ஹீட் அப்படினு சொல்றோம் அத வந்து மூணா சொல்லலாம் ஸ்பெசிபிக் லேட்டன் ஹீட் ஸ்பெசிபிக் லேட்டன் ஹீட் ஃபியூஷன் லேட்டன் ஹீட் வேப்பரைசேஷன் அப்படினு வந்து சொல்றோம் ஓகே இந்த क्वेश्चनகான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க the temperature at which a fuel start boiling point is called the saturated temperature the heat of vaporization of the water or latent heat of steam is called 2 to 57 kJ per kg at atmospheric pressure ஓகே ஆக்சுவலி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பாருங்க இதுதான் லேட்டன் கிட்ட பேஸ் பண்ணி வருது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ ஆஃப் ட்ரை ஸ்டீம் இஸ் கிவன் பை ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதற்கான எக்ஸ்பிளைன் பார்த்துருவோம் இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் வச்சு தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா நார்மலாக முன்ன லேட்டன் கிட்ல வந்து இந்த டயக்ராம் பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி எதுக்கு கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ட்ரை ஸ்டீம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த இடத்துல தான் வந்து ட்ரை ஸ்டீம் ஆகும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியோடைய ஃபார்முலா பாத்துரும் எந்தால்பி மைனஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டென் அப்படின்றது இப்ப எந்தால்பி அப்படின்றப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த இந்த பா இதை தான் வந்து எந்தால்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எஜ்ஜி எஜ்ஜின்றது எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் இன் எவாப்ரேஷன் எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து எவாப்ரேஷன்ல ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கோ அதை வந்து கொண்டு போயிட்டு இதோட எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இன்டர்னல் ஒர்க் டன் கிடைச்சிடும் இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஹெச் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எச் எஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்ல பிகாஸ் அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப லோவா தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்தால்பி எந்தால்பியோட இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஜி ஹெச் எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது மைனஸ் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டனோட ஃபார்ம்லா இங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் எதுக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீடியோல பாத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவையும் கண்டிப்பா பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூ இஸ் குவல் டு ஹெச் ஜி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு பி இன்டு விஜி அடுத்தது என்ட்ரோபி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஏ ஜீரோ பி ஒன் சி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டி போர் பாயிண்ட் டூ வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் ஐஸ் இஸ் ஜீரோ இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஐஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஐஸ்ல இருந்து அது வந்து வாட்டரா மாறும் பாத்தீங்களா அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது என்ட்ரோபின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மாலிக்குலோட இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து குறிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் When water is heated from the freezing point to boiling point, then increasing the entropy is given by the option A, B, C, D in சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இதுக்கான நம்ம ஃபார்முலா பாக்கலாம் இப்ப என்ட்ரோபி என்ட்ரோபியோட ஃபார்முலா என்ன டிஎஸ் கொண்டு டி கியூ பை டி டி அப்படின்றது இப்ப டி கியூ டி கியூக்கோட ஃபார்முலா என்ன பார்க்கலாம் அதாவது சேஞ்ச் இன் ஹீட் டி
இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த வீடியோ பாக்காதீங்க அதுல போய் பாத்துக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அடுத்த क्वेश्चन நம்பர் 30 த ட்ரை ஸ்டீம் அட் தி टेंपरेचर T இஸ் ஹீட்டட் அப் டு टेंपरेचर ஆஃப் சூப்பர் ஹீட் ஸ்டீம் தி இன்கிரீசிங் இன் தி என்ட்ரோபி இஸ் गिवन பை பாத்தீங்கனா இதல வந்து অপশন A B C D னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கோம் நம்ம இப்ப DQ DQ கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கனா CP பை DT இப்போ நமக்கு இங்க என்ன தேவைப்படுதுனா என்ட்ரோபி அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்ப என்ட்ரோபி அப்படின்றப்ப என்ட்ரோபியோட ஃபார்முலா என்ன DS இஸ் ஈக்குவல் டு DQ பை DT அப்ப இங்க DQ இருக்கு DQ கீழ வந்து நம்ம டிவைடட் பை T போட்டோம்னா இது என்ன இது வந்து என்ட்ரோபி ஆயிடும் அப்போ நம்ம இங்க T னு போட்டா இது வந்து இங்க T போட்டோம்னா இது வந்து நமக்கு என்ட்ரோபியா கிடைச்சிரும் அப்போ DS இஸ் ஈக்குவல் டு CP பை DT பை TT இப்படின்ற இத வந்து நம்ம என்ட்ரோபின்னு சொல்லலாமா இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல பார்க்கறமே நார்மலா வந்து இத வந்து இன்டகிரேட் பண்றோம் இன்டகிரேட் பண்ணி இது சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா F CP இஸ் ஈக்குவல் டு log E பை T சூப்பர் ஹீட்டட் பை T டெம்பரேச்சர் அப்படினு சொல்லிட்டு வருது இப்போ இந்த log E அப்படின்றது இந்த E தூக்கறதுக்கு என்ன பண்ணனும் 2.3 CP log T சூப் பை T அப்படினு சொல்லிட்டு போட்டுருவோம் அதாவது இந்த log E அப்படின்றது பாருங்க <laughs> ஹெச்எஸ் டயகிராம் போடுறோம் அதாவது என்தால்பி என்ட்ரோபி டயகிராம் போட்டுருக்கோம் இப்போ இங்க வந்து என்ட்ரோபின்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகணும் இந்த வெர்டிகல் இப்படிதான் லைன் நம்ம போட முடியும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போவோம் இந்த லைன் எப்படி இருக்கு வெர்டிகலா இருக்கு அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்தது த த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் ஆன் ஹெச்எஸ் டயகிராம் வில் பி இப்ப த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்தால்பி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் நார்மலா இப்ப ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அல்சன் லைன் வெட்டிகல் லைன் இன்கிளைன் லைன் கருவ் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ த்ராட்லிங் ப்ராசஸ்ல எந்தால்பி கான்ஸ்டன்ட் சேம் இதே டயகிராம் எடுத்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க எச்எஸ் டயகிராம் போடுறோம் எந்தால்பி கான்ஸ்டன்ட்ரப்ப லைன் வந்து இப்படி வரும் அதாவது அரிசண்டலா வரும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லிட்டு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இனி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஹீட் இஸ் டிரான்ஸ்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஷன் ஏ ஒர்க் டன் ஆப்ஷன் பி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆப்ஷன் சி சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி எபோ இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸ்ல ஹீட் டிரான்ஸ்பர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அது ஒர்க் டன்னுக்கா இல்ல சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கா இல்ல சேஞ்ச் இன் என்தால்பியா இல்ல இதுல எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹீட் டிரான்ஸ்பர் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ஒர்க் டன் இப்போ கான்சன் வால்யூம்ல வந்து ப்ராசஸ்ல ஒர்க் டன்றது வந்து ஜீரோ அப்போ இங்க ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் இஸ் கால் டு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகே அடுத்து क्वेश्चन நம்பர் 34 பாப்போம் தி process in which heat transfer is equal to the change in enthalpy is known as constant pressure process constant volume process constant temperature process constant entropy process இதல என்ன கேக்குறாங்க அப்படிን பார்க்கலாம் கொடுத்திருக்க இந்த நாலு processல எந்த process வந்து heat transfer ம் enthalpy ம் வந்து equal அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சேஞ்ச் இன் என்தால்பின்றது வந்து h2 h1 அப்ப இந்த h2 h1ன்றது வந்து எந்தெந்த processல வந்து heat transfer வந்து equal ஆ வருது அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் அதல்ல தான் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் என்தால்பி அதாவது ஹீட் டிரான்ஸ்பர் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஒண்ணா இருக்கும் சரி அப்ப வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் process-க்கு என்ன இருக்கும் அது q v சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படினு சொல்லிட்டு வருது அடுத்து टेंपरेचर கான்ஸ்டன்ட் process-க்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா q v t t s அப்படினு சொல்லிட்டு வருது அடுத்து ஆப்ஷன் d என்ன கொடுத்திருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் என்ட்ரோபி process அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ட்ரோபி process-அ வந்து ஐசன்ட்ரோபி process-னு சொல்லலாம் ரிவர்சிபிள் process-னு சொல்லலாம் ஏன் இந்த ஐசன்ட்ரோபி process-னு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு क्वेश्चनல பாத்துறோம் அதாவது அந்த வெர
அந்த கொஸ்டின்ல வந்து பாத்துருக்கோம் இதுல ஹீட் டிரான்ஸ்பர் என்னன்னு ஜீரோவா இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பண்ணலாம் த ஹீட் ஆஃப் வெட் ஸ்டீம் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டில் இட்ஸ் பிகம் ட்ரை ஸ்டாச்சுரேட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஹீட்டிங் அட் ஏ ஆப்ஷன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஆப்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ஆப்ஷன் சி கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரோபி ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ் ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிளைனா பார்த்தோம்ல இந்த இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ல அதே தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு வெட் ஸ்டீம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல வந்து ஹீட் பண்றோம் அது வந்து ஒரு ட்ரை ஸ்டாச்சுரேட்டா வந்து மாறுது அதோட ஹீட்டிங் வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் என்தாலபி ஆகும் ஓகே இப்ப நம்ம ஹீட் டிரான்ஸ்பர் இஸ் கோல்டு சேஞ்ச் இன் என்தாலபி வந்து எந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பாத்திருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பாத்திருப்போம் அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் நீங்களே கேஸ் பண்ணிருங்க அடுத்த கொஸ்டின் த சூப்பர் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம் நாளைக்கு என்னன்னு <laughs> இட் இஸ் மாடிஃபைட் ஃப்ரம் கார்னர் சைக்கிள் அதாவது கார்னர் சைக்கிளோட அப்டேட் தான் வந்து ரேங்கிங் சைக்கிள் சொல்லலாம் இந்த ரேங்கிங் சைக்கிள் இஸ் கம்பேர் டு கார்னர் சைக்கிள் ஹேஸ் டேஷ் ஒர்க் ரேஷியோ அதாவது நாம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா கார்னர் சைக்கிளோட அப்டேட் தான் வந்து ரேங்கிங் சைக்கிள் சொல்லியிருக்கோம் அப்ப இதோட அப்டேட்ன்றப்ப அதோட ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையா தான் இருக்கும் ஓகே இதோட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின் முடிஞ்சது ஓகே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு என்னன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் த